。今天的主人公是据说拥有百宝箱的一男子，他叫林墨。见到小莫时，他正认真的在织毛衣，织毛衣。哦，虽然看起来不太正常的样子。但说起自己的百宝箱，就像个正常人了。喂，喂，说到我的那个百宝箱，它看似平平无奇，但是非常的有内涵。呃，里面有一只青蛙，一把空气，一根头发。或许还有点正常的东西吗？当然是有的。相机，今天就带大家来看一下李默的相机的神秘之处。欢迎来到李默的大岛日记。OK， 大家其实都知道呢，我平时是喜欢比较喜欢拍照的，我又特别喜欢看电影，所以呢，今天我打算把这两者结合一下吧。我想复刻一下一些经典电影的经典画面。那首先第一部呢，就是一个非常经典的电影《闪灵》。首先，我需要一个帅气的男人，然后我需要一个场景，接着需要一部手机。最后，我需要悬管的手。林墨，快把手机交给悬管。下一个，接下来呢，我要去 cos 一个非常非常经典的一个画面。这一次呢，我真的是要为艺术献身一下。然后现在呢，我的装扮已经完成了，但是我需要一个身高差，所以我要找到。我心目当中的那个高个儿，我已经想好了，叫啥人？喂，陈瑞峰。哎，我。对对对，昨天不是跟你说过了吗？你现在来到三楼，这么快就来了。<笑>走吧，那我们去换个场景吧。现在呢，我要去 cos 一张世界名画，想要找到一个长相非常美丽的一个人。林墨哥哥你好，我觉得你长得特别像一幅画。啊，我知道了，外表看着会很像，但是没有那个神。还差一点东西。嗯，有点疼啊。神态，神态一定要行。那要啥样呢？那嘴唇还微张是吗？来，你试一下，鱼竿，我比你更像。过来，三、二、一，回头。嗯、好了，现在呢，我要去。进行经典复刻的下一盘，这次呢，我要弄的是《无间道》，然后我的找的队友是张家园。你好，你好，你好，开始，走，走。挺利索的，<笑>你干嘛要查了？<咳>我就带着衣服，就带着三代，你给我干坏一代。挺利索的嘛，我
我也是两个的，我的手指一顿没过的。我腰的老干妈也未必能给我带过来。哈，哎，你做咩啊？收啊！以前吧，我挺嘚儿的，但是现在我只想吃口老干妈。好啊，你跟头婆眉毛一紧，看你有没有原谅你。你是想让我饿死？不好意思，我是老干妈的提分。谁知道？我知道，谁知道啊？我知道，你不知道。来当我的模特吧，我跟你讲，一分钟就会拍的特别好看。你到你到你到那墙角去，你把你的脸这样贴着这个好吗？这样贴着这个。我为什么这么配合呀？放下去这样，对，就是这样，对。收着放开，你不要随意创作。哇，真的好看哎！你躺你躺在地上可以吗？躺在地上。好看吗？真的吗？徐博，你快来三楼。坐在这儿，坐在这儿，我得随意摆动你。好，你就躺，你把头这样放，你把头这样，整个头这样仰。哎，对对对对对。OK。那。五。好看啊。有感觉的。其实因为喜欢摄影的原因是，因为它简单。我就是喜欢拍那种。即时照，特别喜欢拍那种特别朴素的那种人，所以我就平时拍照就是拍这方面比较多一些。还有一部分还是特别喜欢那种新闻照，因为我觉得新闻照它是可以一个照片可以讲讲一个故事。这张照片呢，是我在我公司里面，我公司里面随便拉的一个小孩，让他过来帮我拍的。顶上的其实这个东西是当时开演唱会的时候我们用的那个油纸伞。其实就是看造型，这一套写着就是每个人都没都没有露脸的机会。这个绑住就是希望大家都对自己好一点，不要那么逼自己吧。这张照片也是，这张当时我是拿着我的相机追着拍的，就是很有动态感。哇哦，哦，这张是我很喜欢的，就它这个是个爆看，就是它这张当时是我妈在那跳广场舞，完了之后那些小孩在那模仿那个老师教导小孩，那我觉得好有意思，我就我就拿相机给它拍下来。哦。这张照片我也特别喜欢，小男生他们在那在在那打了，我说哎，给你们拍个照片呀，要不要拍呀？然后他们每个人都特别害羞，等我准备散了，走到一半的时候，我又突然间回去给他们，偷偷给他们拍下来这张照片。啊、哦，这是我高考在家，压力很大的时候出去掰玉米的时候，在那个田里面拍的。当时拍了之后，它并没有这种颜色，是我用那个手机调出来的。OK， 那今天林墨的大岛日记呢，到这个地方就要跟大家说再见了。我的百宝箱还有很多的东西，指不定之后我还有更多有趣的 buff， 或者是很厉害的 buff， 希望大家多多支持我，谢谢大家，拜拜。这宝贝，你也肯啦？你现在来到三楼，这么快就来了。我自己，你不自己丢。